রেল লাইনের পাশ দিয়ে একটা মেয়ে হেঁটে আসতেছে খালি দুইটা পা এটি কি দর্শকের কিছু যায় আসে আমারই তো কিছু যায় আসতেছে আরে ভাই আরো তো অঙ্গ আছে এগুলি কি মানছে কেউ খায় খায় বললেন না গায়ে লাগে শব্দটা গায়ে লাগে আমরা শিল্পের কাজ করি আপনি ভোগের কথা বললেন ভোগ আর উপভোগের মধ্যে তো পার্থক্য আছে ভোগ হচ্ছে রাক্ষসের আর উপভোগ হচ্ছে সাধকের আমরা আসলে যে নাটক বানাই আমরা তো দর্শককে রুচিশীল কিছু দিতে চাই বা দর্শকের রুচিটা তৈরি করতে চাই সবার যে রুচি নাই সে কথা বলছি না কিন্তু অনেকের তো নাই সেটাও সত্য এইভাবেই তো একটা দেশের মানুষের মধ্যে শিল্প সংস্কৃতি ঢোকে এবং সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে একটা মানুষ কালচার্ড হয়ে ওঠে যাকে আমরা কালচার বলছি একটা জাতিকে কালচার বানানোর দায়িত্ব তা আমাদের আমাদের দায়িত্ব খাওয়ানো না শোন ভাই চ্যানেলে নাটক আনতে গেলে তারা কি নাটক দেয় কি দেখে দেয় ইউটিউব ভিউস কার বেশি আছে তারই দেখে হচ্ছে নাটকটা দেয় আর তুই যে শিল্পীগুলি নিস সেই শিল্পীগুলির কি ইউটিউব ভিউস আছে কেন তারা কি অভিনয় জানে না জানে তারা তো খুব ভালো অভিনেতা কিন্তু তাদের তো ইউটিউব ভিউস নাই আরে ভাই ভাইরাল আর্টিস্ট ঢোকা অ্যাকাউন্টসে যা টাকা পয়সা নিয়ে যা খুশি তুই বানা এই যে যা খুশি বানা বললেন না যা খুশি তো বানানো সম্ভব না যা খুশি বানানো তো উচিত না যা খুশি বানানো যায় না রাইট নাই ইয়েস আপনি এই চেয়ারে বসে আছেন প্রিন্টের একটা শার্ট গাই দিয়ে একজন প্রডিউসার আপনি শার্ট গাই দিয়েছেন এটি স্বাভাবিক আপনি দেখাতে চান অস্বাভাবিক কিছু জাস্ট আপনার শার্টটা করে দিলাম থলথলে শরীর নিয়ে একটু বসে আছেন ক্যামেরা খুব কাছে নেই একটা উইয়ার শর্ট নিলাম আপনার দর্শক দেখল ভাইরাল হয়ে গেল এইটা তো আমাদের দায়িত্ব না রে ভাই তুই এ পর্যন্ত নাটক তো মেলা কটা বানাইছিস বানাইছিস না ভাই তো নাটকের ভিউয়ার্সগুলো ইউটিউব ভিউয়ার্স কত সাতষট্টি হাজার সত্তর হাজার সাতাশি হাজার সর্বোচ্চ কত এক লাখ সতেরো হাজার এক লাখ সতেরো হাজার যেটা সেটা যে দশ লাখে বিশ লাখে যাবে না সেটা আপনার কে বলল আরে ভাই তুই বুঝিস না কে মিলিয়ন বাড়াইতে হবে মিলিয়ন বুঝিস নাই সেটার জন্য ওয়েট করতে হবে ভাই আপনি তো আমার সঙ্গে ছিলেন সবসময় ছিলেন না ছিলাম সামনে আর একটু থাকেন অপেক্ষাটা লাগে ধৈর্যটা লাগে ভালো কিছুর জন্য ধৈর্যটা লাগে সাধনার ক্ষেত্রটাই তাই আপনারা আসলে কিছু যাবাই আসবেন না যে বললেন না রেল লাইনের উপর দুইটা পা আপনার কিছু যায় আসে নাই ওই খালি পা দুইটা দেখানোর কারণ হচ্ছে মেটার স্যান্ডেল আপনার কিছুই যাবে আসবে না আপনি সোনার ডিম পরা হাঁসের পেট কেটে সব ডিম বের করে চলে যাবেন হাঁসটা মারা যাবে শিল্পটা মারা যাবে ভাই টাকা পয়সা হবে এবং আপনি এই ট্রেনে থাকবেন না আপনার ট্রেনটাই থাকবে না সামনে কি ঈদ না তুই তো কাজ পাবি না তখন তুই বুঝিস হাঁসের প্যাক ফরা ডিম বাইর করা যত অঙ্ক মিলাইতেছি সব অঙ্ক মিলে নাকি আমি কিছু লিঙ্ক দিচ্ছি তোরে বাসায় যায় লিঙ্কগুলি একটু দেখ ভাই নাটকগুলি দেখ কে এমনি ইউটিউব ভিউয়ার্স বাড়ছে আরে ভাই সামনে ঈদ আছে পাঁচটা সাতটা দশটা নাটক বানা যা খুশি বানা ইউটিউব ভিউয়ার্স যাতে বাড়ে আর কোনো কথা কইস না ভাই
কি দেখতেছো নাটক ভিউ সমৃদ্ধ নাটক মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউস আই উইল অবজার্ভ কিউ ইজ अबाउट টু আজকে একজন সম কথা হলো সে বলল যে নাটক নাকি আজকাল খায় এবং আমরা খায় শব্দটা বলল তার মধ্যে আমি কোনো শিল্প পেলাম না যে গোগ্রা সে খাচ্ছে মুখ দিয়ে লালা পড়ছে রাক্ষসের মতো আমি তাকে ভোগ আর উপভোগের মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর চেষ্টা করলাম পরে আমি বুঝতে পারলাম যে পুরো সময়টাই পানি থেকে গেল তুমি এই সব ফালতু জিনিস নিয়ে আপসেট হচ্ছ মানে এইটা এইটা একটা নাটক হইল এইগুলো কি তোমার স্ট্যান্ডার্ডের নাটক তুমি অদ্ভুত একটা মেকার তুমি যেভাবে গল্প বলো আমি তোমাকে নিয়ে প্রাউড ফিল করি তোমার এগুলো মন খারাপ করার একদম দরকার নেই আমি এক কাপ গরম গরম চা এনে দিই দেখবো তোমার মন ভালো হয়ে যাবে कारखाना गिल्प संस्कृति तो सूत्र दिए যাই যেটা দেখলাম ওই ইন্টেনশনাল গল্পের জন্য না দর্শক কি খায় সেই জন্য করা দর্শককে কাঁদাতে হবে এই জন্য অপ্রয়োজনীয় কান্নার দৃশ্য মানে আবেগকে উসকে দেওয়ার জন্য একটা রাক্ষস বৃত্তি ওইটাও বেশি বেশি করে করা তারপরে দর্শককে হাসাতে হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা কথা বলছিলেন যে যখন মানুষের অক্সিজেনের অভাব হয় তখন এসে হাঁপাইয়া নিঃশ্বাস টানে তো যার আসলে হাসানোর ক্ষমতাটা নাই সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে ফেলছে হয়তো হাসানো তখন সে হাঁপাইয়া নিঃশ্বাসটা নিতেছে রাস্তার মধ্যে কলার পোষা ফেলা আছে তার মধ্যে পা পিছলে একটা লোক পড়ে যেতেই পারে ঠিক আছে কিন্তু ততটুকুতে আমরা সন্তুষ্ট হই পা পিছলে পড়ে যাওয়ার পরে আর তিনটা ডিগবা জিনিসটা হবে আর একটা হচ্ছে আধুনিক হওয়ার নামে অহেতু স্ল্যাং ব্যবহার করা স্ল্যাং বললাম আমি খুব হিমেনশিপ প্রকাশ পেল এবং সেটা গ্রহণ করতে হবে আর একটা হচ্ছে যে সেই মানুষকে টানার সবচেয়ে যে আদি অস্ত্র অশ্লীলতা সেটাও কিঞ্চিত আছে গুড ভেরি গুড এই যে তুই বুঝছিস না সব ঠিকঠাক মতো এই জিনিসগুলো মনে করে তোর যে শিল্প আছে ওই শিল্পের মধ্যে ফেলাই দিয়ে ফেলাই দিয়ে নাটকগুলো বানায় ফেল কি সামনেই দেখো না নাটক পাস নাই এখন না পাবি না তো তোর আমি কইছিলাম না ওই রকম করে ভাবলে বরে তো নাটক পাবি না এই যে তুই বুঝছিস 
সেই বোঝাটা তোর শিল্পের মধ্যে বানায় ফেল দেখবি যে সব হয়ে গেছে তোর তো বুঝতে হবে ভাই যে তোর বাড়িতে তোর বউটা প্রেগনেন্ট প্রেগনেন্ট বউ আমি জানি না বউ তো আমার আরে ভাই আমি তো সেটা অস্বীকার করতেছি না বাসা ভাড়া টাসা ভাড়া ঈদ ঈদ মিলে সব কিছু নিয়ে একটা জটিলতা আছে না ইউটিউব ভিয়ার্স যেভাবে বাড়ে সেইভাবে তোর একটু আগাতে হবে একটা কাজ কর ওই বাসায় যেহেতু বউ আছে অসুস্থ বউ আছে প্রেগনেন্ট আছে একটা কাজ কর এই টাকাটা একটু নে লোন দিলাম আমি রাখ লোন নেই না তো আরে রাখ না রে আর আমি নেই না আপনি জানেন না লোন নেই না তাহলে একটা কাজ কর তোর আমি একটা কার্ড দিতেছি ঠিকানা মতো সেইখানে যা সে হচ্ছে ভিউ বাবা কি বাবা বললেন ভিউ বাবা তুই যা আমি ফোন করে দিতেছি সে যেমনি বলে সেমনি একটু চ দেখবি যে তোর কোনো সমস্যা হবে না এই অ্যাড্রেসে আমি ফোন করে বললাম তো যা আমি যতদূর জেনে এসেছি সেটা হলো যে আপনি ভিউ বিক্রি করেন এই জায়গায় মানুষ ভুল করে ভিউ তো বিক্রি করি না আমি ভিউ তো বিক্রি করার জিনিস না এটা আর্ন করার জিনিস আর ভিউ আর্ন করতে হয় আমি অ্যানালাইসিস করি ভিউ লাগবে দেই আচ্ছা বিউটিও দেই বিউটি জিনিসটা কি একটু যদি ব্যাখ্যা করেন এটা বুঝবেন না আসলে প্রথমেই সব বুঝবেন না হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ একটু ঘাটাঘাটি করলে বুঝতে পারবেন গুগল টুগল ঘাটাঘাটি করে পাবেন সমস্যা নাই এগুলো সব বুঝাই দিচ্ছি দিচ্ছি বিউটি মিউটি সব দিচ্ছি আপনার এখন ভিউ লাগবে তো ওই যেখানে টিউব আসো দেখেন আপনি মানে উনি যা বললেন তাতে আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যা আছে সব বিক্রি করতে হবে তাতেও হবে কিনা জানি না এখন মনে করেন যে আমি আপনারা শর্ট প্লিজ সব বুঝাই দিলাম বাট আপনার ডিটেলস বুঝতে হইলে এই সহি বুক আমার ম্যানুয়াল এটা নিয়ে যান পড়বেন পুরোটা পড়বেন পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফলো করবেন
আর তুমি খুব ক্রেজি হয়ে থাকবে এবং একটা পর্যায়ে তুমি ওখানে যদি গাছপালা যা কিছু থাকে সেটা আমরা অ্যারেঞ্জ করবো তোমার লাফি টাফি দিয়ে হ্যাঁ তারপর চলে যাবে ক্রেজিনেস মানে আমি যেটা করতে বললেন এটা তোমার মনে হচ্ছে যে এটা করা যায় না ডিমান্ড করে না আমার মনে হচ্ছে করে ভেরি গুড ভালো হয়েছে তোমার কান্না তুমি তো কি করলাম ভিট দিতে চাও পুরোটা দিতে হবে তো তোমার ভেতরে সেটা নাই বিশ্বাস করতেছ ফুল এনার্জিটা লাগবে তুমি পা একটু এরকম করে চলে গেলে হবে না তুমি লাথি মারো না এখানে লাথি মারো এখানে দুই তিনটা লাথি মারো লাফাও লাফাবো হ্যাঁ তারপর বেরিয়ে যাও ওভার 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 লাগবে আমার লাফাবো ভাই ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো অ্যাকশন ভেরি গুড যাবো রোলিং থ্রি টু ওয়ান জিরো অ্যাকশন কাদ হিরোর এন্ট্রি নিয়ে কি ভাবছিস মানে শর্ট প্ল্যান কি এন্ট্রি শর্ট নেওয়া ভাবার কেস মানে ক্যামেরা তো চলবো হিরো হিরোর মতন করে এন্ট্রি নেবে না 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 তো ফার্স্ট এন্ট্রি তার নাটকে সেটার জন্য স্পেশাল কোনো শর্ট টট ভাবিস নাই তুই না মানে ভাই ওইভাবে তো কিছু ভাবি নাই মানে এটা একটা তো সামাজিক গল্প মানে বুঝলাম না ভাই হিরো স্লো মোশনে ডুবে ব্লোয়ার আছে চুল চুল উঠবে পাতা উঠবে পিছন থেকে লাইট দিবি প্লেয়ার লাগবে আমার ও আগের সিস্টেম মানে ভাই এগুলো তো আগে চলতো ভাই মেলো ড্রামা আপনার কাজের সাথে তো এগুলো যায় না মানে এটা ফুল কমার্শিয়াল সিনেমার মতন হয়ে গেল না ভাই আমরা আগের জায়গায় আছি খুব বেশি আগাই নেই আমরা লাগবে ক্যামেরা রেডি করবো ভাই হ্যাঁ আপনি শিওর ভাই মানে আজা 
BMW जो मैंने सोचा बोलते हैं ना जो आने इधर भैया चलें BMW ये तो भैया से BMW Good, very good. Ah, don't show that you're supposed to know. Take us. Hold on. Hahaha. 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 ढुकी भलो मत ढुक अभी नेक्स्ट डे नाटक गुला बनाऊं आपने जिसे पांच हजार डॉलर नीचे एक तक का बुस्ट करें अभी नाटक गुलो करूँ ना ना तो ना कि राग इसका भाई अभी राज अभी राज नहीं तो नेक्स्ट दस तक नाटक के रेंज में इसमें भी दे दी एक हाँ स्टेप टाका नहीं है कि ज्योति खुशी नाटक बना कुनो समोसन टक नाम कल वाल सीरियसलि तुम्हारे की होई से बोलो तो होई से टकी तुम्हारे लास्ट करने नाटक देखे मैंने अमन लॉज़ जलाक से एक लोग ना देखे रब व्यू को तो शिकार देखो कॉमर्स दर्शन व्यू तो तुम्हारे शिकार दर्शन बना चे मनुष्य टके ने आमे एक दिन गौरव कुटता हूँ ना I am sorry to say I am no more proud of you. Oh, most of it. Yeah. Hmm. लास्ट सीन टा जी कुल ना वो इटर एक्टिंग टा की ठीक ठाक चिलो। आमर वो आमर टा रियलाइजेशन चिलो। मैं नामी एक तरह के वो तो उच्चारण टा भूल कर सिलो। सुनो तुम्हें उन जगह फोकस को बार शिटा पुस्तक बढ़ते सुना। उच्चारण ठीक आसे मतलब मूल विषय टा होते जे तुम तो हिट हुई तो चाओ। जितने सूत्र शिक्षक तुम्हारे, है ना? जितने तुम्हारे दिल के शिक्षक पूजा गया ना? तुम्हारे ड्रेस अब भालो ना, मैंने आधुनिक ठीक आ चें, but मैंने उन्नो किचु तो ये दी करते बच्चों ना तुम्हें ड्रेस अब भालो, नो तुम किचु बात, स्टाइल तो नहीं करता, हाँ जिसमें तेरे ट्रेन तो ही चलता, तुम तो हीट हुई � चुल्ट की कर छोटो छोटो कख लम्बा ये निजे के विभिन्न भाव घूरिए फिर रिप्रेजेंट करा से सब क्षेत्र अत जुक्ति चुक्ति धारधार कि 
লুকটা ইম্পর্টেন্ট বুঝতে পারছো নিজেকে ওইভাবে তুই তৈরি করো আর তোমাদের তো তোমাদের ড্রেস আপ দেখো দিস ইজ শো বিজ ইউ হ্যাভ কাম হিয়ার টু শো ইউর সেল তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের আচ্ছা ওদের কস্টিউমের ব্যাপারে আমি তো তোমার বলেছি মানে ড্রেস আপ কেমন কি হওয়া উচিত তুমি কি বলো সেগুলো তো বলো আলাপ করো ट्रांसपारेंट ना तो देखेंगे तो पाते बुजते सो की अच्छा गुड আরে তুই তো হিট তোর নাটকের নাম ফাটায় দিছে আর তুই তো ফাটায় দিছিস মনে করছ প্রতিদিন 1 মিলিয়ন 10 দিনে 1 কোটি ভিউয়ার্স হিট আর হিট তুই তো বাংলা নাটকের ইতিহাস হয়ে গেছিস রে ভাই আমি কাজ করব না আপনার সঙ্গে আর কে আমার সাথে কাজ করবি না কে ভাই আমার কি অপরাধ কি আর পাঁচটা নাটকে প্রত্যেকটাতে 5000 ডলার করে বুস্ট করার কথা হ্যাঁ আপনি চেষ্টা করছেন একটা করেন নাই मिलियन 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 उद्देश्य नहीं क्या कथा बनाची 
মানে দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী নাটকটা হ্যাঁ হ্যাঁ নির্মাণ করা হচ্ছে ধন্যবাদ ভাই যদি কিছু বর্ণনা করেন অফ দ্য রেকর্ড কিছু কথা বলতে যাচ্ছি প্লিজ আমার সাংবাদিকতার বয়স পাঁচ বছর শুরু থেকে আপনার কাজের ফ্যান ছিল ছিলেন ছিল ছিলাম বলছি জন্যই এখন আর নাই আপনার কাছ থেকে আগেও নাটক পেতাম এখনো পাচ্ছি আগের মতো গল্প পাচ্ছি যেমন আপনার আগের কাজগুলো কেন যদি মনে হতো যে আপনি পরিবার নিয়ে কথা বলছেন সমাজ নিয়ে কথা বলছেন দেশ নিয়ে কথা বলছেন আর এখনকার কাজগুলো প্রতিটা সিন আমার কাছে মনে হয় যে আপনি আসলে ভিউয়ের পিছে ছুটছেন বাই দেবে কথাগুলো কিন্তু আমার না শুধু আমার এটা বলবো না আপনার আগের দর্শকের আপনি পাঁচ বছর আগে সাংবাদিকতা শুরু করেছেন এবং তখন থেকে মানে তখন আমি যে নাটকগুলো করতাম সেই নাটকগুলোর ফ্যান আপনি ছিলেন কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে একবারও আপনি আমার সঙ্গে দেখা করেন নাই কিন্তু আমার একটা ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য আপনি আসেন নাই আপনি এখন ইন্টারভিউ নিতে আসছেন কখন যখন আপনি আমাকে পছন্দ করছেন না আমার কাজ আপনার ভালো লাগছে না তাহলে কেন কারণ আমি একটি হিট আইটেম হিট আইটেমের ইন্টারভিউ আপনার দরকার নিয়ে যাবেন আপনার বসকে দেখাবেন বস খুশি হবে হুম তাই তো তাই রিয়েলিটিটা খুব ব্রুটাল খুবই ব্রুটাল আসলে বিষয়টা তো ব্যবসা তো আমাদের মুশকিল হচ্ছে আমরা মনে হচ্ছে আমার মনে হয় যে ব্যবসাটা আমরা ঠিক মতো করতে জানি না বা করতে পারছি না ওজনটা ধরে রাখতে পারছি না আমরা আমাদের মধ্যে এটা যদি এটা যদি মৌলিক কাজ হতো কবিতা লেখার মতো হ্যাঁ তাহলে আমি একা একা লিখে ফেলতে পারতাম এটা আমার একার কাজ না সবাই মিলে করতে হয় এখানে আমরা যারা কাজ করি ফিল্ডে তারা চ্যানেল ইত্যাদি ইত্যাদি আলের ইউটিউব সব কিছু মিলেই তো এর মধ্যে কেউ একজন যদি কোনো সস্তা পদ্ধতি বের করে ফেলে এবং সেই সস্তা পদ্ধতিতে যদি দর্শক হুমড়ি খেয়ে পড়ে পড়তেই পারে তাহলে বাকিদের আর কিছু করার থাকে না সেই দৌড়ে ঋদুর দৌড়ে সামিল হতে হয় কারণ রিয়েলিটি খুব ব্রুটাল কারণ ডাল ভাতের ব্যাপার আছে এখানে হ্যাঁ খুব সত্য কথা আপনি আমার আগের নাটকগুলো পছন্দ করেছিলেন বা আগের নাটকগুলো এখনো পছন্দ করেন আমিও পছন্দ করি আমার বর্তমান নাটকগুলো আমি পছন্দ করি না এবং এই নাটকগুলো আমি মনে রাখবো না এই সত্য ইটোক্রেট আপনি ইটোক্রেট আমি আরো অনেকে কথাগুলো শুনে ভালো লাগে আই উইস কথাগুলো ছাপাতে পারতাম না আপনি ছাপবেন অসুবিধা নাই না আমি কি ভাবতেছিলাম জানো আমাদের ছেলেটা তো বড় হচ্ছে ও বড় হয়ে তোমার নাটকগুলো দেখবে দেখবে যে বাবার কত মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ ও নিশ্চয় অনেক খুশি হবে কত প্রাউড ফিল করবে তাই না নিজের বাবাকে নিয়ে আচ্ছা আমাকে সত্যি করে কথা বলো তো তুমি কি পারবা তোমার বাবা মা ভাই বোনকে যে বলতে 
তোমার এই নতুন নাটকগুলো দেখার জন্য বা আমি কি পারবো আমার বাবা মাকে যে বলতে যে তোমাদের জামায় নতুন নাটকগুলো দেখো আচ্ছা ফাইন আমাদের কথা বাদ দিই নিজের সন্তানের কথা অন্তত ভাবো তোমার সন্তানের মতন এরকম হাজার সন্তান আছে তাদের কথা অন্তত ভাবো তুমি ওদের কি দেখাচ্ছ কি শেখাচ্ছ মানুষ কি পাইছে আসলে মানুষ কিছু পায় নাই মানুষ কিছুই দিতে পারে মানুষ আসলে দিতে হবে আমি বিশ্বাস করি আপনি একজন ট্যালেন্টেড পার্সন আপনার যথেষ্ট মেধা যথেষ্ট বুদ্ধি এবং আপনি খুব প্র্যাকটিক্যাল একজন মানুষ আমাদের আসলে আমরা যাচ্ছি কোন দিকে আমাদের একটা দায়িত্বের যা ভিউ ভিউর যে খেলাটা আমরা এখানে খেলছি তার মানে তো হচ্ছে আমরা দর্শকদের বলছি যে এইগুলো দেখো দর্শকদের কাছে কিছু জিনিস আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি যে এইগুলো দেখো এইগুলো দেখো তো সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু দেখাতেই চাচ্ছি দর্শককে তো সুতরাং কেন কিছু ভালো কাজ না তো মোট কথা হচ্ছে যে আমাদের যে দায়িত্বটা সেটা হচ্ছে যে কালচারটাকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং আমরা বিশ্বাস করি আসলে সংস্কৃতি নিয়ে যারা কাজ করে শিল্প নিয়ে যারা কাজ করে তাদেরই তো দায়িত্ব মানুষকে কালচার বানানো সেই জায়গা থেকে একটা কমিটমেন্টের জায়গা থেকে যদি আমরা কাজটা করি সেটা একটা সময় গিয়ে কিন্তু এটা জাতির উপরে একটা প্রভাব পড়বে আমি আপনাকে রিকোয়েস্টটা করছি একটা কারণে যা আমি আসলে বিশ্বাস করি যে আপনার পক্ষে এটা সম্ভব আপনি একজন ট্যালেন্টেড পার্সন আমার মনে হয় আপনার এই এইটিন প্লাস সিক্সটিন প্লাস কন্টেন্টগুলোকে যে সাপোর্ট দেন সেটা বাদ দিয়ে এবং যেগুলো গুড কন্টেন্ট যেগুলো আসলে মানুষকে ভাবাবে যেগুলো মিনিংফুল সেইগুলোকে একটু সাপোর্ট যদি করেন আমি আবারও বলছি আমার বিশ্বাস যে আপনি এটা পারবেন না আপনি আপনার সেই ক্ষমতাটা আছেন তুই তো আমার সাথে আপনার কাজ করিস না তারপর ওটা এক্সেস করি ভাই আপনি দেখছেন সেই মানুষটা যে আমার ভিউ শিখাইছে ভিউ বাবার এ চিনাইছে নাটকের মধ্যে কি কি থাকলে নাটক খায় সেটা বুঝেছে এবং এগুলি সব কিছু বুঝে আমি সেই মতো নাটক বানানো শুরু করলাম আমার নাটক দর্শক খাইল কিন্তু এইভাবে নাটক বানাইতে গিয়া আমি আর পরিচালক থাকলাম না আমি হয়ে গেলাম কষাই আর কষাই হইয়া আপনার সঙ্গে কষাইয়ের মতো আচরণ শুরু করলাম আপনার সঙ্গে আমার ভাই যে সম্পর্কটা মিডিয়ায় এমন সম্পর্ক তো আর কারোর সঙ্গে আমার ছিল না নাই আমি কোনোদিন আমার প্রয়োজনের কথা কাউকে জানাই নেই আমার প্রয়োজনের কথা সুতরাং কেউ বুঝতে পারতো না আপনারও বোঝার কথা না কিন্তু কিভাবে যেন আপনি বুঝতেন এই যে না বলা সত্ত্বেও আমার ভেতরটা বুঝে ফেলা সে তো ভেতর থেকে টান না থাকলে হয় না ভাই আমার প্রতি আপনার সেই টান ছিল আপনার প্রতি আমারও সেই টান ছিল কিন্তু যেহেতু কষাই হয়ে গেছি আপনার এই উপকারগুলোর কথা আমার মনে ছিল না ভাই সরি
আমার সবই হইছে মানে টাকা হইলে যা যা হয় ভাল লাগে না কিছুই ভাল লাগে না আমি অনেকদিন ধরে ভাবতেছি যে আমার ভালো লাগে না কেন কেন ভাল লাগে না সেটা আমি পাইছি ভাই ভাল লাগে না কারণ আমি এই ভিউ বাড়ানোর জন্য এই যে ফরমাইসি গল্প এবং এই যে মাল মশলা ঠোকানো গল্প এইসব কাজ করা শুরু করলাম আমি তো এটা না ভাই যে কারণে আমার ভালো লাগতেছে না আমি শান্তি পেয়েছি না আমি যা না আমি তাই করতেছি আমি যখন আমার মধ্যে ছিলাম যেটা আমি সেটা যখন ছিল তখন আমি শান্তি পেয়েছিলাম ভালো ছিল প্রত্যেক দিন মনে হইতো যে কিছু সৃষ্টি করতেছে আমি সে আগের আমিতে ফিরে যাব তাহলে আমার ভালো লাগবে আপনার একটা স্ক্রিপ্ট দিচ্ছিলাম ভালো স্ক্রিপ্টটা কিন্তু এই ভিউ বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের মাল মশলা ঢুকাইলাম নামটাকে চেঞ্জ করে বানাইলাম শালির যন্ত্রণা সেই স্ক্রিপ্টটাই আবার করতে চাই কিন্তু সেই আগের ফর্মে এই অহেতুক মাল মশলা বাদ যাবে আর শালির যন্ত্রণা নামটা নিশ্চয়ই থাকবে না আগের নামটাই থাকবে বিরস কাব্য এটা বানাইতে চাই আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে প্রডিউস করতে পারেন না করলেও আপনার সঙ্গে আসে একসঙ্গে চা তো খেতে পারবো Thank you. Thank you for watching.